হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সব অনেক ভালো আছেন তো আমি সেদিন যে মাগুর মাছ কিনে এনেছিলাম আজকে রান্না করছি আর আমি এটাকে এক ঘন্টা এভাবে কেটে লবণ পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি যাতে মাছের যে কেমন একটা গন্ধ থাকে সেটা চলে যায় আর মাছগুলোকে আমি ছোট ছোট পিস করে কেটে নিয়েছি আর এখানে হচ্ছে আমি ইলিশ উটকে রান্না করছি আজকে বেগুন দিয়ে ইলিশ উটকে রান্না করব আর অন্য চুলায় আমি মাগুর মাছটা বসিয়ে দিয়েছি জাস্ট ভুনা করছি আর কি আর রান্না বান্না শেষে আমি মানে কাঁচা আমের চাটনি বানাচ্ছি আসলে আমার ঘরে আম পড়েছিল দুইটা আম আমি রমজান মাসে বাজার করে এনেছিলাম হয়তো বা আপনারা দেখেছেন তো ভাবলাম যে আমগুলো দিয়ে আমের চাটনি তৈরি করে ফেলি আর যেহেতু কাঁচা আম এর কারণে নষ্ট হয়নি ভালো ছিল তো এখন আমি আমের চাটনিটা তৈরি করে নিচ্ছি আর আমি গুড় দিয়ে তৈরি করেছি প্লাস হচ্ছে চিনিও দিয়েছি একটু আর আমার এই আমের চাটনিটা হচ্ছে টক ঝাল আর মিষ্টি তিনটা একসাথে আর আমি আমের আচারের মধ্যে তেমন বেশি মশলা ইউজ করি না যেমন ধনিয়া গুঁড়া জিরার গুঁড়া এগুলো আমি দিই না জাস্ট চিলি ফ্লেক্স আর হচ্ছে পাঁচ ফোড়নের গুঁড়া এটাই আমি ইউজ করি আমার কাছে সিম্পল খেতে ভালো লাগে অনেকে দেয় যার যেটা পছন্দ আর সে সেভাবেই তৈরি করে আর যে কোনো আমের আচারে গুড়টা দিলে খুব সুন্দর একটা কালার আসে আর খেতেও একটু ভালো লাগে এর কারণে গুড়টা দেওয়া ভালো আমার মতে আসলে আমি আমের এত বিশেষজ্ঞ না মানে আচারের প্রতি তো আচারের প্রতি আমার আইডিয়াটা খুবই কম তা আমি সর্বশেষ একটু ভিনেগার দিয়ে দিচ্ছি যাতে আমি আমটা সংরক্ষণ করে খেতে পারি মানে আচারটা ফ্রিজে রেখে খেতে পারি কারণ একসাথে এত আচার খাওয়া সম্ভব না তো আচারটা আমার রেডি হয়ে গিয়েছে এখন আমি আচারটা একটা বাটিতে তুলে নিচ্ছি আর আচারটা বানানোর পর আমি এখানে রেখেছিলাম ঠান্ডা হওয়ার জন্য কিন্তু ঠান্ডা হতে হতে আমি অর্ধেক আচার খেয়ে ফেলেছি রান্না করতে করতে তো এর কারণে আমার দাঁত প্রচুর চুকা হয়ে গিয়েছিল আমি দুপুরবেলা ভাতই খেতে পারিনি এমন অবস্থা হয়েছে তো আমি আমটা একটা বাটিতে তারপর রেখে তারপর নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব আর এখানে হচ্ছে দুপুরবেলা রান্না করেছে আজকে আমরা সবাই মিলে মাটিতে বসে খাব আর রমজান মাসে মাটিতে বসে খেতে খেতে খুব ভালো লাগে এখন এখানে লাউ দিয়ে চিংড়ি মাছ ইলিশ উটকি বেগুন দিয়ে মাগুর মাছ ভুনা আর ভিন্ডি বাজি করেছি আসলে এখন মাটিতে বসে খেতে খুবই ভালো লাগে রমজান মাসে খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে এখন আর মানে ডাইনিং টেবিলে বসতে একটুও ভালো লাগে না আমি আমার একটা ভিডিওতে মিষ্টি দইয়ের রেসিপিটা দেখিয়েছিলাম তখন হয়তো আবার রমজান মাস ছিল তো অনেক অনেক আপুরা মানে রিকোয়েস্ট করেছে যে মিষ্টি দইয়ের রেসিপিটা দেওয়ার জন্য তো আমি এর কারণে ছবিগুলো দেখাচ্ছি কারণ আমার অনেকে বললে বিশ্বাস করবে না তো এর কারণে যারা দেখতে চেয়েছিলেন তাদের জন্য আমি এই ভিডিওটা ক্রিয়েট করেছি তো এখানে আমি টক দই নিয়েছি আমি ফুল ক্রিমে যে টক দইটা থাকে সেটা নিয়েছি কারণ মিষ্টি দইটা বানাতে হলে টক দইটা মানে ফুল ক্রিম দুধের তৈরি টক দই নিতে হবে আমি এই কোম্পানির টক দইটা ব্যবহার করেছি কারণ অনেকেই জানতে চায় আর যারা ফ্রান্সে থাকেন তারা কিন্তু অবশ্যই এটা সহজে পেয়ে যাবেন এটা খুবই ভালো একটা টক দই তো আমরা ছানার জন্য যে কাপড়টা ব্যবহার করি মানে ছানা ছাকার জন্য আমি ঠিক সেরকম একটা কাপড় টক দইটা পানিটা ছেকে নিব এক ঘন্টার জন্য ঝুলিয়ে রাখবো আর কি ছানার মতো করে আর অন্যদিকে চিনির ক্যারামেলটা তৈরি করে নিচ্ছি এখানে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ চিনি নিয়েছি তো চিনির ক্যারামেলটা তৈরি করে নিলাম কালারটা একটু ডার্ক করতে হবে তো এখানে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় আড়াই কাপের মতো লিকুইড দুধ এখানে আমি ফুল ক্রিম লিকুইড দুধটা নিয়েছি আর দুধটা একটু জাল করে নিয়েছি মানে আমি প্রায় সাড়ে তিন কাপের মতো দুধ নিয়েছিলাম সেটা একটু জাল করে তারপর ঘন করে নিয়েছি কারণ দুধটা যদি ঘন না করেন তাহলে কিন্তু দইটা খেতে মোটেও ভালো লাগবে না তো এখানে আমি আরও দুই টেবিল চামচ চিনি দিয়ে দিলাম যাতে মানে খেতে ভালো লাগে আর আমি কিন্তু ক্যারামেলটা ইউজ করেছি তো চিনিটা এর কারণে আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দিবেন আমার জন্য দুই টেবিল চামচটা পারফেক্ট তো দুই থেকে এই পানিটা বের হয়েছে
কোনো পানি নেই এক্সট্রা কারণ এক্সট্রা পানি থাকলেই কিন্তু দুই থেকে আপনার পানি বের হবে এর কারণে দইয়ের মধ্যে কোনো পানি থাকা যাবে না তো আমি দুধটাকে আরও কিছুক্ষণ জাল দিয়ে নেব কারণ চিনিটা আমাদের গোলতে হবে তা না হলে কিন্তু দুই থেকে পানি বের হবে এই কয়েকটা জিনিস কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তো দুধটাকে আমি জাল দিয়ে ঠান্ডা করে নিয়েছি এখন আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ টক দই দিয়ে দিলাম আমার কিন্তু এখানে ওয়ান ফোর্থ কাপ টক দই ছিল দইটা একটু বেশি দিলে মানে মিষ্টি দইটা খেতে ভালো লাগে আর ক্রিমি হয় আর এখন আমি হুইস্কের সাহায্যে ভালো করে মিশিয়ে নিব ঠিক এরকমভাবে জোরে জোরে বিট করতে হবে হুইস্কের সাহায্যে যাতে একটা ফ্যানার মতো সৃষ্টি হয় আর দুধটা কিন্তু আমার কুসুম গরম মানে আঙুল দিয়ে চুবিয়ে রাখলে কোনো গরম অনুভূতি হয় না এরকম একটু কুসুম গরম তো আপনারা সবাই বুঝেন তো আমি দুধটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন অনেক সুন্দরভাবে ফেনা উঠেছে প্রায় চার থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য ফেটে নিতে হবে তাহলে দইটা খুব ভালো করে মিশে যাবে আর খেয়াল রাখবেন দইয়ের মধ্যে যাতে কোনো রকম পানি না থাকে তো এখন আমি একটি মাটির পাত্রে দুধটা দুধটা ঢেলে দিলাম আর মিষ্টি দইয়ের জন্য মাটির পাত্রটা বেস্ট আমার মতে তাহলে দইটা খুব সুন্দর করে বসে তো আমি মানে দুধটা একটু ওপর থেকে ঢাললাম আর ওপরে একটা ফয়েল পেপার দিয়ে কভার করে দিয়েছি এখন আমি এরকম একটা মোটা হাঁড়ি নিয়েছি মানে এটার আস্তরটা একটু মোটা আর আমি সবসময় কেক বেক করার জন্য এই পাতিলটাই ব্যবহার করি দেখতে পাচ্ছেন পাতেলটা তারপর আমি এখানে জাস্ট একটা টাওয়াল সেট করে দিলাম কোনো হ্যাঙ্গার কিংবা কিছুই দেইনি আর চুলাটা কিন্তু এখনও অন করিনি আমি তারপর আরেকটা কাপড় দিয়ে দুইটার পাতিলটা রেখে দিলাম আমি এখানে ডাবল কাপড় ইউজ করেছি যাতে মানে তাড়াতেই হয় দইটা তো এখন এটাকে কভার করে চুলার আঁচটা সবচেয়ে লো করে একদম চল্লিশ মিনিটের জন্য রাখতে হবে একেবারে লোতে করে রাখতে হবে তা না হলে কিন্তু টাওয়ালটা পুড়ে যাবে আর চল্লিশ মিনিট পর একটা চামচ দিয়ে চেক করে নিতে হবে আর আমি কিন্তু মিষ্টি দইটা হওয়ার পর দুই ঘন্টার জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখেছিলাম আর দেখতেই পাচ্ছেন আমার দই থেকে একটু কিন্তু পানি ওঠেনি মানে খেতে একেবারে বগুড়ার দইয়ের মতো হয়েছিল খুবই খুবই মজা আর ক্রিমি কারণ আমি দুধটা জাল করে ঘন করে নিয়েছিলাম খুবই সুন্দর হয়েছে প্রত্যেকটা চামচ মানে চামচ দিয়ে ওঠালে একটু কিন্তু পানি উঠছে না এর কারণে আমি সম্পূর্ণ দইটা আপনাদেরকে কেটে দেখাচ্ছি অবশ্য আমি ওর আব্বুর জন্য একটা প্লেটে নিচ্ছিলাম কারণ ওর আব্বু দই খাবে আর এটা কিন্তু নর্মাল ফ্রিজে রেখে তারপর খেতে হবে তা না হলে খেতে মোটেও ভালো লাগবে না আর দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আমার মানে দইয়ের মধ্যে একটু পানি নেই আমার টিপসগুলো যদি ফলো করে বানান তাহলে আপনাদের দইটাও একেবারে হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্ট হবে সেটা আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি খেয়াল রাখবেন যাতে চিনিটা একটু জাল করে নেবেন মানে এক্সট্রা যে চিনিটা দেবেন সেটা একটু জাল করে নেবেন চার পাঁচ মিনিটের মতো আর টক দইয়ে যাতে কোনো পানি না থাকে সেটা দিকে খেয়াল রেখে তৈরি করবেন তাহলে একদম পারফেক্ট হবে তো আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ